వాట్ గాయస్ మనకు బ్యాక్ టు కామెడీ లాక్ మోడ్ సిరీస్ నెంబర్ ఫోర్ సో లాస్ట్ టైం వచ్చేసి మిమ్మల్ని అయితే అడిగాను జీప్ లాక్ మంచి మోడల్ అయితే ఉంది సో చాలా ఆ పార్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి దానికి వచ్చేసి అంటే మనకి మోడిఫికేషన్ అయితే చాలా ఉందని చెప్పేసి ఆ కార్ని కొనమంటారు అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అయితే అడిగాను సో కొనమని అయితే చాలా మంది అన్నారు కామెంట్ సెక్షన్లో సో ఈరోజు ఆ కార్నే కొనడానికి వెళ్ళబోతున్నాం ఆల్రెడీ వచ్చేసింది డీలర్షిప్ దగ్గరికి సో వెళ్ళి తెచ్చుకోవడమే పెన్ని దగ్గరికి వెళ్దాం కాయ సో అసలు రచ్చ ఉంటుంది దానికి మోడిఫికేషన్ మాత్రం అన్ని మోడిఫికేషన్ ఉన్న కార్ని అయితే నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు సో వెళ్దాం అండ్ మన షోరూమ్ కూడా బాగానే రన్ అవుతుంది గాయస్ సో ఎలాగ మనకి డే నాట్ అయితే మీరు అవ్వబోతున్నాడు టూ త్రీ డేస్లో సో అప్పుడు మనకి ట్యాక్స్ కూడా తగ్గుతాయి అప్పుడు లాస్ సెంటర్స్లో సేల్స్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం అప్పుడు మీకు రోడ్ల మీద కనిపిస్తాయి మన కార్లు వచ్చేసి అండ్ బీఎండబ్ల్యూ ఐఏట్ అని చెప్పేసి కూడా కొంతమంది అయితే అన్నారు అది కూడా వస్తుంది కదా ఓకే ఎందుకంటే అది కూడా బీఎండబ్ల్యూనే కదా అది కూడా మన దగ్గరికి వస్తుంది ఓకే కాకపోతే టామిక్కి ఒక స్పోర్ట్స్ కార్ అయితే కొనాలి కాకపోతే బీఎండబ్ల్యూ ఐఏట్ కాదు ఓకే సో షోరూమ్లో వచ్చే ప్రతి బీఎండబ్ల్యూ కార్ కూడా మనం అయితే మన సొంతం కాదు అంటే మన సొంతానికి అయితే ఉంచుకోము బట్ అమ్మేస్తాం అనమాట కాకపోతే బీఎండబ్ల్యూ ఐఏట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు అయితే దాన్ని చూపిస్తాను స్పీడ్ టెస్ట్ కూడా చేద్దాం అండ్ లాస్ట్ టైం బీఎండబ్ల్యూ ఎంపై మీకు అయితే చూపించాను కదా షోరూమ్ది దానికైతే నేను స్పీడ్ టెస్ట్ చేయలేదు సో చూద్దాం ఈరోజు రెండు వెహికల్స్ కలిపి ఏమైనా ట్రై చేద్దాం ఓకే స్పీడ్ టెస్ట్ ఇంకా షోరూమ్కి అయితే వెళ్ళట్లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి టైం వేస్ట్ అయిందని చెప్పేసి ఇంకా డైరెక్ట్గా మనం అయితే సిమియోని దగ్గరికి వెళ్దాం షోరూమ్ అయితే ప్రస్తుతం చెప్పాను కదా ఎక్స్పోర్ట్ మాత్రమే రన్ అవుతుంది సో డే నాట్ మేర్ అయిన తర్వాత మనకి సేల్స్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతాయి లాస్ సెంటర్స్లో మైకిల్ స్కెచ్ మాత్రం నిజంగా అవసరంగా వేసాడు సో డైరెక్ట్గా డ్యానిక్ అయితే దొరికేసాడు ఇంకా సో మైకిల్ మాత్రం ఇప్పుడప్పుడే గెలియాడు డ్యానిక్ అని కొంచెం టైం ఓకే మనం కూడా పెద్దగా టైం ఏమి తీసుకోద్దు సో ఒక గట్టిగా అయితే ఒక సెవెన్ డేస్ ఎయిట్ డేస్ లేపేద్దామండి సో దీంట్లో టామ్ ఏమి ఇన్వాల్వ్ అవ్వడు ఓకే అంటే డ్యానిక్ అని కిల్ చేయడంలో ఎందుకంటే మైకిల్ చంపాలి వాడిని అది కూడా సింగిల్గా వెళ్ళాలి సోలో ఎంతమంది ఉన్నా సరే ఆ రోజు సో సోలోగానే వెళ్తాడు మైకిల్ వచ్చేసి ఎందుకంటే ఇది మైకిల్ బాగా సో మైకిల్ తీసుకోవాలి సో దాంట్లోకి మనం అయితే ఇంటర్ఫియర్ అవ్వద్దు వెళ్ళి మధ్యలోకి ఇవైతే మన గోల్డ్ షాప్స్ మీకు అయితే తెలుసు కదా సో లోపల అయితే ఉంటుంది ఆల్రెడీ మిస్ట్రీస్ అయితే ఒకసారి హైస్ చేశాడు దీనికి మనకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఓకే మనం అయితే గోల్డ్ ఇస్తున్నాం వీళ్ళైతే అమ్ముకుంటున్నారు అంతే కాబట్టి మిస్ట్రీస్ దాంట్లో అయితే రాబ్రీలు చేసుకోవచ్చు ఇంకా కాకపోతే మన డైమండ్ క్యాస్ అయితే ఇంకా రాడు మిస్ట్రీస్ వచ్చేసి ఎందుకంటే టామీ కొంచెం సీరియస్గా అని చెప్పాడు మిస్ట్రీస్కి వచ్చేసి సో మనీ అయితే అడిగాడు స్టార్టింగ్లో టామీ వచ్చేసి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ టైమ్స్ ఏమో రాబ్రీ చేశాడు ఒక ట్వంటీ మిలియన్ దగ్గర వరకు మనకి మనీ అయితే పోయి సో మిస్ట్రీస్ రాబ్రీస్ వల్ల సో టామీ అయితే మళ్ళీ మనీ అయితే అడిగాడు అనమాట మిస్ట్రీస్ని కాకపోతే మిస్ట్రీస్ ఒకసారి స్టేల్ చేసింది అయితే తిరిగి ఒకటి అసలు కాకపోతే ఏమైనా హెల్ప్ అయితే చేస్తానని చెప్పేసి అన్నాడు సో టామీ కూడా పని ఉందిలే మిస్ట్రీస్తో ఎందుకంటే కేఓ పేరు కానీ మొత్తం కూడా టామీ కంట్రోల్లోకి అయితే తీసుకుపోతున్నాడు ఫ్యూచర్లో సో అందుకని గైసి సీజన్ అయితే ఓపీ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మీకు అయితే ముందు చెప్పాను సో వెళ్దాం సీరియస్ పనుల్లోకి అయితే వెళ్దాం ముందు మనకి చిన్న చిన్న థింగ్స్ అయితే అవగొడద్దాం సో టామిక్ ఒక స్పోర్ట్స్ కార్ కొనాలి అండ్ మనకు ఒక ఫ్యామిలీ కార్ కావాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇదైతే మనకి రోడ్ ట్రిప్ కార్ గైస్ ఓకే ఓన్లీ రోడ్ ట్రిప్ ఓన్లీ రోడ్ ట్రిప్స్ మాత్రమే ఈ కార్ని అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో వచ్చేసింది మన కొత్త జీప్ క్లాడియేటర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎడిషన్ సో మామూలుగా ఉండదు మీకు ఎలా చూస్తే మాత్రం చాలా నార్మల్గా అయితే ఉంటుంది ఈ కార్ వచ్చేసి చాలా నార్మల్ అనమాట చూసారా ఎప్పుడో ఒకసారి కొన్నాం కదా జేక్కి జేక్కి అంటే మనం యంగ్స్టర్స్ రియల్ ఆఫ్ మార్చి సీజన్ నెంబర్ వన్లో అయితే కొన్నాం కాకపోతే ఇది కాదు దీనికి దానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే అది ఇంత పొడిగా అయితే ఉండదు మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇక్కడ వరకు ఏముంటుంది అంతే అది వెహికల్ అంతే మనం జేక్ కొన్నది కానీ ఆ మోడల్ అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం తర్వాత ఆ మోడల్ ఎందుకు రిమూవ్ చేస్తారు ఆ సైట్ నుంచి లేకపోతే అది కూడా కొనే ఉన్నాయి సో ఇంకా ఇంటీరియర్ మనకి ఎక్కడి నుంచి కనిపించి వస్తుంది నో ప్రాబ్లం రూబికాన్ ఓకే జీప్ గ్లాడియేటర్ చూసారు కదా నేమ్ వచ్చేసి ఎస్ సో దీన్ని మనం గోల్డ్ బిజినెస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే చూసారు కదా మనకైతే బ్యాక్ సైడ్ స్పేస్ ఉంది సో అన్ని విధాలు మనకైతే యూజ్ అవుతుంది ఓకే డోర్ లేదు టామ్ దానికి ఓకే ఇంక దీన్ని అయితే తీసుకెళ్దాం మనం అయితే స్పీడ్ ఉంది కొంచెం కార్ అయితే నేను ముందు డ్రైవ్ చేశాను ఒకసారి సో స్పీడే ఉంది కార్ వచ్చేసి దీనికి ఏ కలర్ పెట్టిద్దాం రోడ్ ట్రిప్ కార్ కాబట్టి గ్రీన్ పెట్టిందామా మన దగ్గర ఏమేం కలర్స్ ఉన్నాయి కార్లు మనకైతే సిల
రోల్ కేజ్ ఇది మనకి ఓకే లోపల కదా రోల్ కేజ్ అంటే సో మనకి బ్యాక్ సైడ్ అయితే ట్రక్ క్లోజ్ అయిపోయింది అన్నమాట ఇలా పెడితే మాత్రం సైకిల్స్ రోడ్ ట్రిప్ అబ్బా నిజంగా ఇది కారు అయితే బైకులు రెండు బైక్స్ ఓకే కావాలంటే మనం తీసుకోవాలన్నా బైక్స్ ఓహో ఇదే హైలైట్ దీనికి పెద్ద హైలైట్ ఇది చూసారా మీకు కనిపించిన కూడా సరిగ్గా కనిపించదు ఇది సో రోడ్ ట్రిప్ కాబట్టి ఇలా వెళ్ళొద్దాం దీన్ని ప్రస్తుతానికి అయితే ఇలా పెడదాంలే ఎందుకంటే మనకి చూసారు కదా ట్రక్స్ అంటే మనకి వెనకాల బైక్స్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి అంతే సో గోల్డ్ని తీసుకోవాలంటే మాత్రం ఇలా వెళ్ళొస్తాం అనమాట ఆ ట్రక్ని వచ్చేసి సో ఎప్పుడైనా మార్చుకోవచ్చు కదా ఓకే ఎప్పుడైనా మార్చుకోవచ్చు ఇవి సో ప్రస్తుతం మీకు అయితే ఇలా చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఇదే బాగా నచ్చింది నాకు వచ్చేసి లుక్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రిల్ అంట ఓహో సీరియస్ లుక్కా ఓకే మొత్తం బ్లాక్ వద్దు మొత్తం బ్లాక్ అయితే వద్దు సరేలే ఫ్రంట్ మొత్తం బ్లాకే బాగుంది ఇలాగా చూసారా ఎలా పెడితే అంత సీరియస్ లుక్ అయితే కనిపించట్లేదు నాకు ఎలా ఉంటే బాగుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకైతే రూఫ్ ఓకే ఇప్పుడు వరకు మనకైతే క్లోజ్ అయ్యలేదు ఇది ఇప్పుడు క్లోజ్ అయింది వామో ఇదేంటి అబ్బా టెంట్ లాగా ఉంది అది టామి సైడ్ అయితే మనకు ఓపెన్ అయి ఉంది ఈసారి బ్యాక్ ఈసారి మళ్ళీ బ్యాక్ ఎందుకు ఎన్ని ఇచ్చారో నాకు తెలియట్లా ఏది బాగుంది ఓకే లోపల కూడా మనకైతే చేంజ్ అవుతున్నాయి ఇవి వచ్చేసి బెడ్ అది లోపల ఉన్నది లోపల వరకు మనం వెళ్ళలేం కాకపోతే ఎస్ అది కూడా ఒక మంచి ఫీచరే ఓకే లోపల మారుతున్నాయి మనకు వచ్చేసి చూసారా లోపల ఫ్రిడ్జ్ ఏంటది ఓకే మొత్తానికి అయితే కనిపించట్లేదు నాకు కానీ బాగుంది ఎలా పెడదాం ఒక్క నిమిషం ఆగండి గేస్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి దీన్ని అయితే తీద్దాం ఒకసారి రైట్ ఫ్రెండ్ రాదు కాదు రోల్ కేజ్ కదా సో నన్ను పెడదాం ఒకసారి ఈసారి రూఫ్లోకి వద్దాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి అబ్బా ఎలా ఉంది ఇది సో ఫస్ట్ నుంచి వద్దాం మళ్ళీ ఇదైతే మనకి ఏం కాదు జస్ట్ మనకి ఇప్పుడైతే క్లోజ్ అయింది మళ్ళీ ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే ఓపెన్ ఉంది బ్యాక్ సైడ్ మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఓపెన్ ఉంది ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే క్లోజ్ అయి ఉంది ఇది మాత్రం ఓన్లీ డ్రైవర్కే ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ మనకి పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళకి ఇది మొత్తం క్లోజ్ కానీ నాకు లుక్ అయితే నచ్చలేదు ఇది బాగుంది మళ్ళీ కదా మనకేదో ట్రావెల్స్ ఉంటే చూడండి కొన్ని కొన్ని వెహికల్స్ ఆ టైప్లో ఉంది రోడ్ ట్రిప్కి ఎలా వెళ్ళినా బాగానే ఉంటుంది ఇదైతే మనకి లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి గోల్డ్ బిజినెస్కి అయితే సరిపోతుంది అబ్బాయి కారు వాడద్దాం దీన్ని కూడా ఓకే ఎందుకంటే లోపల పెట్టుకోవచ్చు పైన పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు వచ్చేసి క్లోజ్ చేసి ఉంటే మ్యాక్సిమం కాప్స్కి అయితే కనబడం కాబట్టి ఇలా ఉంటే బెటర్ కాస్త సో చూసారు కదా ఇది లుక్ వచ్చేసి టోటల్గా అన్నీ బాగున్నాయి అబ్బా దీనికి పార్ట్స్ అయితే ఏముంచాలే సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఒకసారి ఇలా బయటకు వెళ్ళి చూసొద్దాం ఓకే నార్మల్గా ఎలా ఉందో ఇలా కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు అబ్బా రోడ్ ట్రిప్కి ఎంత పొడుగు ఉందో చూడండి అబ్బా వెహికల్ ఇది ట్రావెల్స్కి ఇది కదా తెప్పచ్చు దీన్ని అయితే మాత్రం కానీ వద్దు ఓన్లీ గోల్డ్ బిజినెస్కి ఇంకా మన రోడ్ ట్రిప్స్కి దీన్ని అయితే యూజ్ చేసేది ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్న వెహికల్ని అయితే నేను ఇప్పుడు వచ్చి తీసుకురాలదబ్బా ఇన్ని పార్ట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా లేవు ఇప్పుడు వరకు నేను తీసుకొచ్చిన కారులో ఈసారి రోడ్ ట్రిప్ తీ పెట్టింది చేద్దాం బ్యాక్ సైడ్ సో రూఫ్ ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ ఎస్ ఇది అండ్ రోల్ కేజ్ కదా ఎస్ సో బయట వెళ్ళకి చూద్దాం దాని లుక్ ఎలా ఉంటుందో స్పాయిలర్స్ దీనికా ఏమున్నాయి అసలా కనిపించి అట్లా నాకైతే వెపన్ క్రియేటా ఓకే మనకి బ్యాక్ సైడ్ వస్తుందేమ అది సో అవసరం లేదు ఒకసారి ఆగండి దీన్ని మళ్ళీ నల్లో పెడుతున్నాను స్పాయిలర్స్ ఏమీ ఆడవలేదు ఎక్కడ నో ఓకే ఓకే పక్కన వచ్చింది చూసారా వీటి కలర్ అయితే మారుతుంది అంతే మనకి బ్లాక్ ఉంచుద్దాం ఓకే సో మళ్ళీ మనకి రోల్ కేచ్ ట్రాన్స్మిషన్ మనకైతే రేస్ కావాలి పక్క ఇప్పటికే స్పీడ్ ఉంది ఇది లివరీయా లివరీ నన్ను ఏమీ లేవు దీంట్లో అయితే ఇంజన్ పక్క కావాలి లెవెల్ ఫోర్ రూపాయలు అయితే మార్చేస్తాం నెంబర్ ప్లేట్ తర్వాత మార్దాం లైట్స్ వచ్చేసి మనకైతే జీన్ ఆన్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ అండ్ సైడ్స్ కలర్ అయితే దీనికి ఇంకా కాదు తర్వాత చూద్దాం విండో టింటా క్లీన్ లుక్ ఉంది కదా ఇలాగే స్టాక్ ఎందుకంటే బ్లాక్ ఉంటే లుక్ బాగాలేదు సర్లే స్టాక్లోనే వెళ్ళేసాం ఇంకా టర్బో కావాలి రీస్ప్రే సారి ఇప్పుడు పడతా టైమ్ బ్లాక్ అంతగా నచ్చలేదు నాకు వచ్చేసి సిల్వర్ బాగుంది కానీ పెట్టించలే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉంది కదా టామిక్ వారికి పింకు ఆరెంజు నో ఏమీ సెట్ అవ్వట్లా గ్రీన్ బాగుంది కొంచెం చెప్పాలంటే దీనికి మరి ఎక్కువగా కూడా అనిపిస్తుంది నాకైతే ఇది బాగానే ఉంది కదా డైమండ్ బ్లూ ఇది కూడా బాగానే ఉంది బ్లాక్ సెట్ అవుద్ది బాగా లేకపోతే రెడ్ వదిలేద్దామా వైట్ కూడా బాగానే ఉంది 
బ్లాక్ చూసొద్దాం ఒకసారి బ్లాక్ మరి ఒకేలా అనిపిస్తుంది ఇంకా రెడ్ వదిలేద్దాం దీనికి టూ రినో రెడ్ ఓకే ఎందుకంటే అదే బాగుంది కొంచెం కలర్ వచ్చేసి ఈసారి సెకండరీ మెటాలిక్ బ్లాక్ వీల్స్ అలాగ వదిలేద్దాం ఈసారి మనకి వీటి కలర్ అంటే మనకి ఇది ఉంటుంది కదా కింద లైట్స్ ఎస్ రెడ్ కలర్ ఓకే నైస్ మొత్తం అంతా అయిపోయినట్టే ఈసారి బయటకు వెళ్ళి చదువు నింది రెడ్ బాగా సెట్ అయింది అబ్బా నేనైతే టామీ స్పోర్ట్స్ కూడా ఉంటాడు కదా దానికి ఏమైనా పెట్టిందని చెప్పేసి అనుకున్నా రెడ్ కలర్ కానీ దీనికి బాగుంది కలర్ వచ్చేసి అదిరిపోయింది కదా మన కొత్త రోడ్ ట్రిప్ కార్ ఓహో దీని స్పీడ్ ఏంది అయ్యా స్పోర్ట్స్ కార్ లాగా చాలా స్పీడ్ ఉంది ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ అసలు చూడలేము మనం ఓకే బ్యాక్ సైడ్ అయితే మనం ఓన్లీ లగేజ్ మాత్రం పెట్టుకొచ్చాము ఐ థింక్ ఇక్కడ నుంచి మీకు కొంచెం కొంచెం కనిపించవచ్చు ట్రక్ ఎక్కచ్చు మనం పైకి అసలు ట్రై చేద్దాం అండి ఎస్ పైకి అయితే ఎక్కాం ఓకే సో మనకి ఉండడం అయితే ఫీచర్ ఉంది కానీ లోపలికి అయితే ఎక్కలేం అన్నమాట కానీ అది కూడా ఒక మంచి ఫీచరే టిమ్మిన ఎక్కిన చేద్దాం వెనకాల రోడ్ ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ నలుగురు కూర్చోవచ్చు అబ్బాయి ఇంకా స్టీల్ చూసారా అందుకనే అంత పొడుగు ఉంది కార్ వచ్చేసి సో ఫ్రంట్ సైడ్ మొత్తం కూడా మనకైతే ఫోర్ సీట్స్ ఉన్నాయి అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా చాలా స్పేస్ ఉంది అసలు అదిరిపోయింది కార్ మాత్రం ఈసారి స్పీడ్ని చెక్ చేద్దామా సరదాగా ఇంటీరియర్ మీకైతే చూపించడం లేదు జీపీఎస్ ఓకే ఇంటీరియర్ మాత్రం అదర కొట్టారు కదా నిజంగా రిఫ్లెక్షన్స్ ఎక్కడ చూసినా సరే ఈసారి వెళ్దాం వాము స్పీడ్ ఉందో ఏది సో సరదాగా ఒకసారి హైవేలోకి అయితే వెళ్దాం ల్యానా లేదు ల్యాన్ అయితే డైమండ్ క్యాస్ అనేది వెళ్ళింది టీమ్ అయితే స్కూల్కి వెళ్ళాడు లేకపోతే అందంగా కారుకి వాళ్ళు సో పక్కన కూర్చొని సర్లే ఈసారి స్పీడ్ అయితే చెక్ చేద్దాం స్పీడ్ అనేది చెక్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అంటున్నానంటే ప్రతి కారుకి మనకైతే తెలియాలి కదా సో కొంతమందికి అది కూడా ఉంటుంది సో ఏ కారు వచ్చినా సరే హై స్పీడ్ ఎంత అని చెప్పేసి నాకు కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే కొత్త కొత్త కార్లు మీకు అయితే చెప్పాను ఆల్రెడీ సీజన్ స్టార్టింగ్లోనే కార్లు పండగనే అయితే మీరు చూస్తారని చెప్పేసి టామర్ ఇల్ ఆఫ్ మార్చ్ సిరీస్లో ఇంకా ప్లానింగ్ అయితే చెప్తున్నాను మీకు చూడండి ఒక ఫ్యామిలీ కార్ ఇంకా మనకు ఒక స్పోర్ట్స్ కార్ టామీకి ఓకే అవి రెండు మాత్రం పక్కా కొంటా ఇంకేమైనా ఎక్కువ కొంటే మాత్రం తర్వాత ప్లాన్స్ అవి ఓకే ఇంకా హైవేలో కదా వెళ్దాం వెళ్ళి స్పీడ్ అయితే చెక్ చేసేద్దాం డైమండ్ క్యాసిన్ ఓ ఈ సీజన్లో అయితే అసలు లోపలికి వెళ్ళదు చూద్దాం ఎప్పుడైనా ట్రై చేద్దాం ఓకే ఎందుకంటే ఒకసారి ఆల్రెడీ చూపించేసాను కదా అబ్బా మీకు అందుకని మళ్ళీ ఎందుకని చెప్పేసి అండ్ ఈ కార్కి వచ్చేసి మనకైతే ఎటువంటి స్పీడ్ బూస్ట్లు అయితే లేవు ఓకే లేకుండా నీ మాత్రం స్పీడ్ అయితే వెళ్తుంది ఇది వన్ ఫిఫ్టీ అప్పుడే టూ హండ్రెడ్ పక్కా వెళ్తుంది నాకు తెలిసినంత వరకు బీఎండబ్ల్యూ ఎంఫై కూడా మనం అయితే చెక్ చేయాలి స్పీడ్ సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి వన్ సెవెంటీ సెవెన్ టైట్ ఇక్కడ టైటు ట్రాఫిక్ అయితే టైట్ ఉంది ఇక్కడ కమాన్ లేకుంటే రన్ అయినా ఓకే మధ్యలోంచి అయితే వచ్చేసా పర్వాలేదు బాగానే వెళ్తుంది స్పీడ్ వచ్చేసి రోడ్ ట్రిప్ కార్ అంటే మనకి చాలా చాలా ఎక్కువ ఈ స్పీడ్ వచ్చేసి కానీ ఇంత స్పీడ్లో మనం అయితే రోడ్ ట్రిప్ చేయకూడదు ఓకే అస్సలు పన్నే ఉండదు ఇంత స్పీడ్లో మనం రోడ్ ట్రిప్ వెళ్తే ఏదో రేస్ చేస్తున్నట్టు ఉంది నాకైతే ఇప్పుడు కార్లో టూ హండ్రెడ్ వెళ్దా ఇంటికి ఉంది వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వన్ ఎయిటీ త్రీ ఓకే వీళ్ళు అసలు నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు స్పీడ్ వెళ్దాం అంటే సర్లే స్పీడ్ రన్ మీదకి వెళ్ళిపోదాం సో స్పీడ్ రన్ మీదకి వెళ్ళి ఈ కార్ అది అండ్ బీఎండబ్ల్యూ ఎంపై అది కూడా చెక్ చేద్దాం ఓకే సో బీఎండబ్ల్యూ ఎంపైలో మీకు అయితే చెప్పాను కదా స్పెషల్ ఎడిషన్ అయితే ఉన్నాయని చెప్పేసి రెండు ఒకటి అయితే రెడ్ ఒకటి అయితే మనకు మ్యాట్ బ్లాక్ సో దాంట్లో ఒక దాన్ని అయితే చెక్ చేద్దాం స్పీడ్ని మ్యాట్ బ్లాక్ చూద్దామా చూద్దాం మ్యాట్ బ్లాక్ని దానికైతే ఫైవ్ ఎక్స్ వరకు ఉంది స్పీడ్ బూస్ట్ అయితే ఓకే ఇక్కడ ఇంకా ఎంజ్ చేసేద్దాం ఓకే వెనక్కి వెళ్ళడం కాస్త కష్టం ఇప్పుడు ఆఫ్ రోడ్లో ఎలా ఉంటుంది ఇది బాగానే ఉంటుంది ఆఫ్ రోడ్లో అయితే ఓహో ఇలాంటి కార్ని అయితే నేను ఎప్పుడు కొనలేదు అబ్బా సో నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది ఈ జీప్ వచ్చేసి ఇంక వెళ్దాం మనం అయితే స్పీడ్ రన్ మీదకి ఓకే కదా ఫైనల్గా మనం అయితే వచ్చేసాం స్పీడ్ రన్ మీదకి సో బీఎండబ్ల్యూ మన దగ్గర అయితే ఉంది ఎం ఫైవ్ సో స్పెషల్ ఎడిషన్ సో దీనికి ఉంది ఫైవ్ ఎక్స్ వరకు అండ్ ఆల్సో రెడ్ కలర్ కార్ కూడా అండ్ బయట పార్క్ చేసాం కదా వాటికి అయితే లేదనమాట ఫైవ్ ఎక్స్ వచ్చేసి అండ్ దీనికి వచ్చేసి అసలు స్పీడ్ బూస్ట్ లేదు సో ఫస్ట్ అయితే దీన్ని చెక్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఏగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నా దీని స్పీడ్ ఎంత అని చెప్పేసి టూ హండ్రెడ్ వెళ్ళదేమో ఐ థింక్ ఎందుకంటే మనకు లాస్ట్ టైం వన్ ఎయిటీ సెవెన్ వన్ ఎయిటీ త్రీయో అక్కడితోనే ఆగిపోయింది ఇంకా సో
सो वन एटी टू का ना कहते कन नई थ्री सो दी हई स्पीड मन को वन नई थ्री अन्ट एनकोसार इतना वेलटे अंत स्पीड कन को एम प्रॉब्लम का लुक् अवसम गई निजा जीप ब्रांड कॉर से ऐडिया चूस सो जीप ग्लाडिटर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एडिशन सो चूसर क्या दीन चाल पार्टस उ सो मन एपड़ी का मार्च को सो चूपस्ता है फ्यूचर मैं बिजनेस को कदा वन एट थ्री इकड़ता हईस्ट वे ट्रैक मैद का चपेन कदा रोड मैं मन को वन एट थ्री अलग वे इंक नैक्स्ट मन अच्छे स्पीड बूस्ट पेटेदा दाखिल बी एंडब्ल्यू के सो फाइव एक्स वर को दिन स्पीड से चेदा ओके चाल चाल ब्रेक 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 ओके कलिपत इंकेम चूसरा इध मत मन के समुद्र चूसरा इंकेम कैक् दिन स्पीड थ्री टू वन गो सो फाइव एक्स एनबल वन फिफ्टी टू हड्रेड टू फिफ्टी थ्री हड्रेड अबा थ्री फारटी थ्री फिफ्टी वा मो फोर हंड्रेड वेल्पी कम दी कमा कमा प्लीज फोर हड्रेड थ्री नई फाइव फोर हड्रेड पक् वेल्पिंद फोर हड्रेड प्लस फोर ट्वेंटी फाइव अलग ट्रई चाहिए अब स्पीड असला दी तब चूसरा कि वेल की फोर ट्वेंटी वन फोर ट्वेंटी थ्री फोर थर्टी पोने फोर ट्वेंटी सिक्स चुदा असला नो दी अब मोता ट्रैक दाटन तरह मन की लिमटा उ मोता तग्पत अंत फोर ट्वेंटी सिक्स नीम चूस हईयेस्ट वे कॉर् डस्ट पटेदा अब सो चपंडी मैं क्रोत रोड ट्रिप कॉर कामेंट स सो वीडियो दिन एंजा एपसोड पक् लाइक चाहिए मैं चाल कवर सब्सक्रेब आक खुश सब्सक्रेबा सो दैट्स इट फर्ट गाइज थैंक्स फर् वाचिंग आई सी यू इन द नैक्स्ट वन